ez itt az első postahivatalnak az emlékműve. Gondolom itt volt az első működő posta bankokban, itt a, a híd lábánál. Sziasztok! Köszöntök mindenkit a, ebben az új videóban. Ma az egyik kedvenc kerületembe szeretnék elmenni. Mégpedig azért, mert ez volt az első katolikus uh, kerület, és az egyik legrégebbi bankokban. Már láthattuk a erőtúránk első részébe. Ez a, ez a környék a másik oldalán van a Csaukájának, és ezen a hídon keresztül szeretnék eljutni méghozzá oda, az ott a Kudicsin. És ezen a hídon, ami nemrég adtak át legalábbis ezt a sétáló részt, Sky Park, úgy hívják. Itt látsz, hogy látszik, hogy két oldalt megy a forgalom, és átadtak egy ilyen kis sétáló utat. Nagyon szép, és nagyon jó kilátás van a folyó mind a két partjára. Itt látszik a Vatarun, és amit én meg szeretnék nézni elsősorban, az ott a Santa Cruz templom, az első templom, az első katolikus templom volt bankokba, 1770-ben építették. Ez már egy átépített változat. És itt van a Memorial Hill is. Nagyon érdekes környék. Szeretnék elmenni egy múzeumba, egy kínai, templom érdekességet is megnézni, és elmenni egy, egy olyan mecsetbe, ami egyedülálló a világon. Szóval gyertek velem! Reggel 7 órakor indultam, nem akartam, hogy a nagy melegbe kelljen sétálni, de hát reggel 7 órakor is 30 fok volt, most van 3 4, 9, egy kicsivel melegebb, de már izzadok, folyik a víz. Hát ilyen ez az április. Útközben azért ilyen ingyenségekkel is összefutni. Szóval a Kudicsi története Ajuthaja eleste után 1767-ben legfőképpen portugálok érkeztek a környékre és ők itt, itt szálltak partra és akkor építették ezt a templomot, a Santa Cruz később nézeteltérésük támadta a franciákkal, és néhányan átmentek a folyó túloldalára, talált Nova, és azt a templomot húzták fel, amit már egy korábbi videóban megmutattam. A többiek azok maradtak, és ma a legnagyobb katolikus közösségről híres ez a, ez a környék. Körülbelül 1800 portugál leszármazott él még itt, de most már nagy nagy számú muszlim közösség is él a környéken, és hát persze kínaiak, meg tájok. De az épületeiről, a, az épületeiről és a sajátságos régi hangulatáról, európai hangulatáról szeretnék most néhány, néhány kockát csinálni.
és már itt is vagyok a templom mellett. Ez pedig Kudicsi egy kicsit megtépázott térképe. Én nagyon jó ötlet, kerékpárt bérelni, és bejárni ezt a, ezt a csodálatos negyedet. Tessék, itt egy kiírás. Portugál ételeket is lehet kapni. Úgy látom, még korán van bemenni, de nem gond, majd visszafelé meglátogatom újra. A 1769-ben építették, de akkor még fa volt az alapja. Aztán 1834-ben magasították meg, 1916-ban újra felújították, majd legutoljára 1996-ban. Itt van egy iskola is mellette, mint nevét viseli. De hogy elnézem, nagyon szép belülről azok az ablakok. Muszáj lesz visszajönnöm. A földnek, amin ez a templom áll, az az érdekessége, hogy ez a Bankoki Katolikus Egyházmegye tulajdona nem adható el, nem ruházható át harmadik félne. És ilyen földterületből még három van bankokba. Egészen különleges. Környék meg tele van ilyen sikátorokkal, egyszerűen csodálatos. A másik, a második megállóval szeretnék enni, ez pedig itt a Kudicsi Múzeum. Remélem itt van, de szerintem kilenckor nyit. Megnézzük. Nem nyert, 9.30-kor nyit. Addig egy kicsit elmegyek sétálni. Fantasztikusak ezek a házak, a kert. És elvileg itt van egy régi stílusú tájház, ott már meg is van. Itt van. Itt egy valószínű Liverpool szurkoló. Itt van annak a tájháznak a kis ismertetője, képek kirakva. Száz éves ház. Isten a hely. Már most nem találok vissza. Honnan jöttem? Most arra menjek? Ó, oh, itt ki van írva, hogy dead Oké, okay, akkor megyünk erre. És ez a kis kapu.
Lehet, hogy addig, ameddig várakoznunk kell, hogy kinyíljon a múzeum, addig meg kéne reggelizni. És láttam ott az előbb egy, egy boltot, ahol lehetett kapni egy tradicionális portugál sütemény. Úgyhogy lehet, hogy ezt megkóstolom. Igen, igen, itt volt. Ez az. Ez az, és az a kicsi. Ez pedig a Canon Farang Kudicin. Az első táj süti, úgy is lehet mondani. És ez portugál édesítőszerekkel készült. És, mint mondtam, úgy hívják, hogy az első táj torta, vagy az első táj süti egyébként. Csak három helyen készítik tradicionális módszerekkel. Az egyiknél vásároltam. Most meg is kóstolom. Nagyon finom volt. Talán úgy tudnám jellemezni, hogy amin nálunk a, a tortalap, vagy a, a piskóta. Egyébként, ha, ha tudok ajánlani valamit, akkor a kisebbet e, vegyétek, nem az ára miatt, mert borsós 40 bat volt a nagy hanem az, hogy nincs benne semmi, ez csak egy, egy piskóta, és elég száraz. De nagyon finom, jó ízű. Egy falatozhatunk a történelemből. reggel ezek az utcán, Szadiká. Elképesztő hangulat. Merre, merre kell menni, vagy merre mi van. És egy száz méteres sugarú körbe itt bolyongok már nem tudom hányszor váltottam utcát. Zsák utca. Na, nyitva van. Úgyhogy behatolok. Egy kis ismertető, hogy hogy is érkeztek ide a portugálok. Nagyon, nagyon szépen berendezett kiállítás ez. Régi öltözékek, 
fegyverek. Láthatók. Látsz, látszik, hogy a Portugálban, amikor körbehajózták Afrikát, eljutottak ide Dél-Kelet-Ázsiába, és 1511-ben jutottak el Sziánhoz, Szajuthaja. Japán 1543 voltak az indonés sziget világon Borneo környékén. Érdekesség, ugye az édességeket, a cukrot, a süteményeket a portugálok hozták, de azon kívül a hasonló szavaik, amik a portugál szavak, amik a tájba is megjelennek, vagy legalábbis ugyanúgy hangzanak, és itt azok a növények, amik a, a portugálok hoztak be, és a legérdekesebb az, hogy a csilit. Ugye azt hinnénk, hogy az, az mennyire táj, hát nem. Ezt a portugálok mutatták be nekik ugyanúgy, mint a, a dohányt, az édes burgonyát, a rendes burgonyát. Különböző kesudió, tök, kukorica, még az ananászt is, papaja, érdekes, paradicsom. Hajut haja, ellestéről néhány festmény és a harcokról, egy taxin király képe, és itt az emeleten még egyre jobban közeledünk a mostani korhoz. Itt például a Santa Cruz templom. Egy spanyol pisztoly. Régi könyvek. Kordok. Fotó 1926-ból, nagyapám született 1926-ban, az 57-ben, azt mondom, a templom környéke, vagy templom előtt van ez, és nagyon úgy néz ki. És itt van a Santa Cruz templom kis maketje, és így nézhetett ki egy szoba, Akkoriban írógép, fényképek, mindenféle katolikus, keresztény dolgok. Eszköz, amit felhasználtak a mindennapos életbe. És hoppá, egy zsák, ami melbőndől érkezett. Később már jött az elektronika.
egy kis ízelítő, hogy mit ettek. Portugál ételek. Föl lehet jönni még egy szintet, és körülnézni. Itt van a folyó. Itt van ez a száz éves tájház. A templom és mögötte a modern bankok. Érdekes, hogy ezen a régi fényképen látni, itt vannak kis pöttyök, számokkal, hogy be vannak azonosítva az embereket, gondolom itt van a, a névsor. Fantasztikus. Még a portugál külügyminiszter is itt volt az idén, és beírta a vendégkönyvbe. Lent is nagyon kellemes részeket találni. Kis kertel. Ez gondolom a régi tájháznak a maketje, és most a királyi családnak egy ilyen kis szentélye. Száz éves táj, portugál barátság emlékére készült sál, és itt lent egy kis ajándékpult is található. Hát ez volt a kis Kudicsi Múzeum, érdemes eljönni megnézni, nekem nagyon tetszett. Most pedig megyek tovább. Nem kevésbé izgalmas környéken jutok el ehhez a templomhoz, amit nem tudom, hogy be tudok -e menni, de több mint 200 éves. És úgy látom, hogy most itt le van takarva, mint a főépület. Hát, nem állít meg egyelőre senki, menjünk. Érdekes, konyha, kis ebédlő rész, sehol senki. Hát akkor menjünk tovább. Ennek már van egy kis templom hangulata. Mondom, ezek is nagyon öreg dolgok. Nagy, nagy szerelgetések mennek. Szerintem nincs is nyitva. Valószínűleg én a hátsó bejáraton jöttem be. Mindjárt megnézem, hogy, hogy itt mi van. Itt vannak a mesterek. Okay. 
ja, állványozáson. Az egész egészet fölállványozzák most már. Nem. Azt mondja, hogy ne fotózzunk, de hát már késő. Késő. Köszönöm ezek a haragások. Hát elég eldugott helyen volt ez a, ez a templom, de megérte felkeresni. Főleg úgy, hogy hátsó bejáratunk mentem be. És azt se tudom, hogy egyáltalán nyitva voltam most a nagy közönség számára, mert csak annyit Láttam, hogy benn dolgoznak, de nagyon szép. És egy kis sétával itt el lehet érni egy házat, ami sajnos nem látogatható, és az a Windsor House, és egy 19. században épült házról van szó, ami hát lassan össze fog dőlni. Louis Windsor tehetős angol kereskedőnek volt a háza. És azon itt kudicsimbe. Most egy idős hölgy, a tulajdonos, és olvastam róla néhány cikket, de hát úgy látom, hogy nem sikerült elindítani a felújítást, pedig ő azt mondta, hogy még addig szeretne élni, addig legalább elkezdődik a felújítás, de hát valami miatt így se sikerült pénz pénzt szerezni a felújításra. Szóval sikerült itt beszélnem a tulajdonos hölgyel, Hát már nem az a 85 éves néni itt a tulaj, aki volt, és sajnos meghalt tavaly. És itt mondja ez a néni, aki most a tulajdonos, hogy próbálkoznak felújítással, de nagyon sok pénzbe kerül, úgyhogy lépésről lépésre mennek, és sajnos nem kapnak támogatást az államtól, mivel hogy ez magántulajdon. Itt garantáltam minden eredeti még mikor még a Windsor család lakott itt. Azóta semmi nagy változás nem történt, egy tiszta faház. Legényként is szeretnék felújítani a házat, de hát ezen brutális sok munka van. A kert is el van hanyagulva. egy kísértett kastély. Ezt minden fából ezt felújítani, ez brutál nagy munka. A régi kapu. Azt is megengedte, hogy fölmenjek itt. Ezeken a történelmi lépcsőkön.
fent azért nem olyan rossz a helyzet. Látunk egy évszámot is rajta. 1897, itt van táj, butista számba, 2441. Elképesztő. Még egy címer is látható, amit majd ki kell nyomoznom, hogy ki émié. Kíváncsi leszek, hogy tudják megvédeni ezt a házat. Majd vissza kell jönnöm néhány hónap múlva. Hát ez nem volt semmi. Ú, de nagyon örültem, hogy talál, tudtam találkozni itt a, a tulajjal, és megnézni ezt a házat belül. Elképesztő. Van, van benne munka bőven, de remélem, hogy sikerül megóvni a teljes pusztulástól ezt a ezt a gyönyörű házat. Most pedig megint itt vagyok a Santa cruz -on. sajnos úgy látom, ez záró. Tehát, hogy holnap kéne visszajönni vasárnap talán. Több. Több esélyem van bejutni. Viszont még egy helyet meg akarok mutatni, ami nagyon érdekes. Méghozzá az a mecset, amiből csak egy van a világon. Na, menjünk. És itt van a bejárat a mecsethez. Sőt, megyek be. Vicces lehet itt éjszaka. A világítás semmi, illetve valami van. Szerintem tele van emberrel. Haha, -ha, itt vagyunk, itt vagyunk. Itt vagyunk. Na kérem szépen, ez a meccset azért egyedülálló, mert táj stílusban épült, és csak egyetlen egy van belőle a világon. Tehát itt a környéken muszlim kisebbség él, és ez egy táj stílusba épült meccset. Megpróbálok bemenni. Megpróbálok bemenni, de szerintem most éppen egy ima van. Ez valószínűleg nem fog sikerülni. Az épület ez nagyon szép, főleg a színe. Itt egy másik épület. Nem tudom, mit szélszolgál, de arabul is ki vannak írva szövege. Nagyon kedvesen kapunk át, kapunk át. Megengedték, hogy bejöjjek és filmezek, kapunk át. Itt így néz ki belül egy, egy mecset, ami táj stílusba épült. Nagyon hálás vagyok, hogy bejöttek és megmutattak nekem ezt a helyet. Nagyon. És 
hihetetlen kedvesek voltak. Megmutatták nekem a templomot, még a lámpát is felkapcsolta, jobban tudja fotózni. Csodálatos. Van, van élet itt, van élet. Érdekes építészeti megoldások. Egy hétvége van ilyenkor, van, van mit csinálni. Kapunk Ez pedig mellette, kiírás szerint, egy, egy iskola. Úgyhogy ennyit a nagyon-nagyon különleges mecsetről. Nagyon-nagyon szép épület kívülről, belülről. Mondjuk ez sem olyan könnyű megtalálni, vannak az ő buktatója dolognak, de de megéri eljönni. Kis árusok mindenfelé. És népviselet egyre harab öltözékekbe öltözött emberek. Hát ez is egy ilyen zárt közösség, amit akik itt laknak ezen a környéken. Kudicsinak a másik oldal. Megpróbálok lemenni a folyópartra. Ami egyáltalán nem biztos, hogy ilyen egyszerű feladat. Az előbb is bolyomtam ott egy csomót, aztán végül is mindig ugyanoda jutottam vissza. Itt azt mondja, hogy a templomhoz erre kell menni, és a templom az elvileg az lent van a víznél, és ott van egy, van egy sétáló úta. Csáó Praja mellett, amit a végig követek, akkor ugyanahoz a hithoz eljutok, ahol, ahol átjöttem reggel. Most már van majd 40 fok egyébként, nagyon kellemes. Ez lesz az, ez lesz az, ez lesz az. Pedig itt a volt kalajon, amit biztos, hogy nem jól mondtam, de érdekes neve van, kilométer hosszú, de esetleg nagyon szép. Úgyhogy most próbálok lemenni a sétáló részhez, remélem itt van. Na ez az, nekem ez kell, ahol ezek a srácok itt gyalogolnak, és el kell mennem az a hídhoz, visszamenni, és már otthon is vagyok. Gyerünk! Hát ennyit már a Kudicsiről és a hozzátartozó csodálatos épületekről. Remélem tetszett a videó, ne feledkezzetek el feliratkozni és a tetszik gombra rányomni. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!
Bankoki artista képző növendékeit látjuk munka közben.